哈喽，大家好，今天来到了美丽的大苏州。俗话说，上有天堂，下有苏杭。苏州呢，不仅环境好，而且还有各种的苏式园林，还有呢各种的古建筑。当然，来苏州，一是看风景，二是为了当地的特色美食。今天跟走的脚步，咱们去看一下。经过我们多番打听，我们找到了一家苏州人本地比较喜欢吃的一家饭店，它叫小欢喜。我们进来尝一下，看看苏帮菜做的怎么样。走，这个店确实人气爆棚，人非常多，我们还需要排队。享游善户五十八，一道经典的苏帮菜，上面撒了很多胡椒粉、姜丝、蒜末还有葱花。吃的时候先挤一脚，吃到嘴里很滑很嫩，口味酱香偏甜，带有胡椒粉的胡辣味。这道菜也代表了苏帮菜的特点，浓油赤酱，咸中带甜，调味比较大，食材新鲜，味道足。这个菜值这个价。第二道菜炒素二十，里面食材非常丰富，有面筋、木耳、笋、胡萝卜等等，浓油赤酱，味道甜味大于咸味，南甜北咸，味道跟我们北方差距还是很大的。在这里呢，我有一个大大的疑问：为什么苏州人这么喜欢吃甜？而还不胖呢？有没有苏州的粉丝朋友来解释一下？胖枪了。第三道菜酱板鸭二十八，光看这颜色就知道甜的不简单。吃到嘴里果然没有让我失望，甜味大于酱香味，但是鸭的肉很嫩，没有腥味。这道菜对于我来说中规中矩，没有太大亮点。作为北方的我实在受不了了，点了一道糟溜鱼片，五十一份，量不小。吃到嘴里鲜香滑嫩，有淡淡的酒香味。这道菜对食材要求比较高，鱼肉必须要新鲜，明知亮欠，看着就很舒服。鱼肉很鲜很嫩，也没有腥味，处理的非常好。这道菜呢做的不错，还有这个扇户啊，小鱼扇户，我感觉做的也可以。酱板鸭和炒素不能说不好吃，只能说不符合我们北方人的口味。我们点的这几个菜啊，除了这个烧肉鱼片是咸咸口的，这三个菜啊都是酱香。然后，汤口比较重，可能是苏帮菜，就是这个味道。啊、呃，怎么说呢？我们北方吃这种菜还是有点不太适应，应该是符合当地人的口味。最能惊艳到我的一道菜就是这个扇子扇户，它呢，这个光扇啊原材料觉得是很新鲜，而且它吃起来啊不敢弹牙，也没有腥味，处理的非常好，口味呢把持的非常到位。这个菜值得点评。我感觉这几道菜啊，三四个人吃还差不多。吃饱了，喝足了，我们总结一下。嗯、呃，这家餐馆呢，总体来说是确实是不错。它的菜品啊，价格啦，味道啦，都还可以。我们两个人花了一百六十五，其实点上两三个菜就够吃了。我们要了四个菜，最起码这个店啊，比一些网红店要好多了。好了，今天的视频就到这里了，感谢大家的支持观看，我们下期视频见，拜拜。